ഓണം വരവായി മലയാളികൾ ലോകത്ത് എവിടെയുള്ള മലയാളികളും ഒരേ മനസ്സോടെ ആഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓണക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞു മഹാബലിയുടെ വരവ് ഓർത്ത് നിൽക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് അവർ വരവേൽക്കുന്ന ഓണത്തെ ഓണത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹം ഓണത്തിൻ്റെ നറുമണവുമായിട്ട് ഓണം ഒരു വസന്തവുമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഓണക്കാലത്ത് നമ്മൾ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചില പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് പ്രത്യേകമായി ചില അവതിഥികളെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഓണത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ പ്രശസ്തനായ ഒരു സംവിധായകൻ ടി എസ് സുരേഷ് ബാബു സാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകൾ മലയാളികൾക്ക് നൽകിയ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ച കിഴക്കൻ പത്രോസ് ഉപ്പുകണ്ടം ബ്രദേഴ്സ് അങ്ങനെ നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകൾ നൽകിയ മലയാളത്തിന് നൽകിയ ടി എസ് സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാർ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിൽ ഒരു പ്രത്യേക അഭിമുഖം ഈ ഓണക്കാലത്ത് നൽകിയതിൽ വലിയ സന്തോഷം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് താങ്കൾ വളരെ പരിശ്രമശാലിയായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പരിശീലനം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമയുടെ പല മേഖലകളിലും പടിപടിയായിട്ട് വളർന്നു വന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് അതിനുശേഷം നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകൾ മലയാളത്തിന് നൽകിയ സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് മെറിലാൻഡിലൊക്കെ നിന്ന് പഠിച്ചെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ആ കാലം എൻ്റെ തുടക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനാറര പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രീ ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം യാദൃശ്യമായിട്ട് ഞാൻ മെറിലാൻഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാണാനായിട്ട് പോയി ഷൂട്ടിങ് കാണാൻ വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വയസ്സ് തൊട്ടെ വളരെ ചെറിയ വയസ്സ് തൊട്ടെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലെൻസിലും പോസ്റ്ററിലും സിനിമ അച്ഛൻ തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും രണ്ട് തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയ വയസ്സ് തൊട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അന്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛൻ അങ്ങനെ അപ്പോൾ വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് കാരണം എനിക്ക് ഒരിക്കലും സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളല്ല ഞാൻ വളരെ ഈ പ്രീഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ പോയി അന്ന് പി സുബ്രഹ്മണ്യം അദ്ദേഹം മെറിലാൻഡിലെ അദ്ദേഹം ഉടമസ്ഥൻ സുബ്രഹ്മണ്യം മലയാളി എന്ന് വിളിക്കും അദ്ദേഹം അച്ഛൻ അച്ഛൻ വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രീഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇത് നല്ല ഫീൽഡാണ് ഇത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കൂ എന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു പതിനാറേ മുക്കാൽ വയസ്സ് കഷ്ടിയായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പലരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് നല്ല കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യം ഞാൻ തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴും മെറിലാൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ പേരോ സുബ്രഹ്മണ്യം മുരാളിയെ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പലരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഒരു നല്ലതാണ് കാരണം മുരാളി പോലെ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അച്ഛൻ അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അച്ഛൻ ഈ സിനിമയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നന്നായിട്ടറിയാം വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമാക്കാരുടെ ഒരു 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 മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉള്ളതായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു സമാധാനം ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഹിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫെയില് അടുത്ത ഫെയില് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തിര പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അച്ഛന് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു എനിക്കാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയത്തുമില്ല എൻ്റെ സിനിമകൾ കാണും ഒത്തിരി കാണും എൻ്റെ അന്ന് കളിക്കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു പ്രിയദർശൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ ഞാനും സുരേഷ് ഗോപിയും കൂടെ ഒളി ഒരുമിച്ച് കളിച്ചിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇതുണ്ട് അന്ന് സിനിമയിൽ അവർ ആരും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകാനും പലരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലതാണെന്ന് പറയുകയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ തുടക്കം അവിടെ വന്ന
വന്ന ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ആ ഓണക്കാല സിനിമകളെ പറ്റിയും ആ ഓണ നാളുകൾ സിനിമാ സെറ്റിലും ഒക്കെ വീട്ടിൽ വരാത്ത കാലഘട്ടമൊക്കെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് കുട്ടിക്കാലമുണ്ട് അതൊന്ന് ചുരുക്കി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രേക്ഷകർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഞാൻ അതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ഡയറക്ഷന് മുമ്പേ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യം പറയാൻ പറയാനുണ്ട് കാരണം ഞാൻ മെരിലാൻഡ് മെരിലാൻഡ് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു ശ്രീ പി സുബ്രഹ്മണ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി മുരാളിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി ഞാൻ ആണെന്ന് ഞാൻ മാറുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എസ് കുമാർ അദ്ദേഹം ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫിലിം കമ്പനി അവിടത്തേക്ക് എന്നെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് എന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ശ്രീമാനൻ തമ്പിസാറിൻ്റെ കൂടെ ശ്രീമാനൻ തമ്പിസാറിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പടം വർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം പി ജി വിശ്വംഭരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് പടം വർക്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയ സമയത്ത് നടൻ മധുസാറ് ഋഷികേഷ് മുഖർജി എൻ ശങ്കരൻ നായർ കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായ വേണു നമ്മുടെ കുർബു സാറ് നാഗോളി ആർ എസ് കുർബു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കാരണം ഒരിക്കലും എൻ്റെ ആ ഗുരുക്കന്മാരെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അടിത്തറയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരാം ഡയറക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പനിയുടെ പിക്ചർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു ഓഫർ വന്നു കാരണം അന്ന് ഞാൻ നല്ല പേരുള്ള ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് എൻ്റെ മമ്മൂട്ടി അതായത് മമ്മൂക്ക ഞാനായിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പമാണ് മോഹൻലാലും ഞാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ടാണ് ശങ്കർ ഞാനായിട്ട് വലിയ ഫ്രണ്ടാണ് മൗസാറിന് എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നസീർ സാറിന് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യ പടം ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സിനിമ ഞാൻ വന്നു അവരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സെറ്റപ്പ് ശരിയാകൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് റോയൽ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് സാറ് കോട്ടയം അദ്ദേഹം ഞാനായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പത്തിലും അദ്ദേഹം ഞാനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുകയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത് അത് മധു അതിനകത്ത് നസീർ സാറ് മധു സാറ് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ശങ്കർ ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഏതാണ്ട് അവരോട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അന്ന് വിശ്വംഭരൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പടം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് വർക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ പടം കൂടെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാറണേന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ശരിയായില്ല സബ്ജക്റ്റ് ശരിയായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അന്ന് കുറേ സബ്ജക്റ്റുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും അങ്ങോട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സബ്ജക്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് താങ്കൾ ചെയ്യും അതിന് ശേഷമുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാധനം ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആ സബ്ജക്റ്റ് മാറി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അതല്ല പ്ലാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഇതാ ഇന്നു മുതൽ അല്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ പ്രിയനായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാൻ പ്രിയൻ എൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനാണ് പ്രിയൻ ഒരു 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 സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ രീതി നിൽക്കുകയും പിന്നെ ഞാൻ ഇതാ ഇന്നു മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആദ്യ പടത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു അതിൽ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ശങ്കർ ശങ്കർ മലയാളത്തിലെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നസീർ സാർ ഒരു ഷോർട്ട് ഗസ്റ്റ് മൗസാർ ഒരു ഷോർട്ട് ഗസ്റ്റ് ബാലേന്ദ്രവൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഗസ്റ്റ് സീമ മേനക എല്ലാം ഓരോ ഷോർട്ട് ഗസ്റ്റ് അഭിനയിച്ചു മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താരം താരം മൂല്യം അതിന് ഒരു പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആ പടം തിരികെ ചെയ്തു നല്ല ലാഭമായിരുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ തുടക്കം ആ ഓണക്കാല സിനിമകളെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ ഓണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മരണകൾ സ്മരണ പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ എന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓണം കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓണ സമയത്തും കാര്യങ്ങളും കമ്പോസിംഗ് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് അതിനടുപ്പിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓണപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്കൻ പത്രോസ് അത് പക്ക ഓണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് നൈൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ത്രീ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞച്ചൻ തൊണ്ണൂറിലല്ലേ കുഞ്ഞച്ചൻ തൊണ്ണൂറ് കൂടിക്കാഴ്ച മന്യന്മാർ ആ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പടമാണ് കിഴക്കൻ പത്രോസ് അതൊരു ഓണപ്പടം ഒരു ഉത്സവപ്പടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളത് പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കി
കണ്ടമാന ആറാങ്ക എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് എട്ട് പത്ത് ആന പക്ഷെ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഈ നാട്ടാനെ ഈ കാട്ടാന കുത്തും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിന്റെ നടുവിലായിരുന്നു കറക്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓണം അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓണത്തിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണോ അതോ കുറച്ചു പേർക്ക് പോകണോ ആരും പോകാൻ തയ്യാറായില്ല എല്ലാരും ഗീത മുരളിച്ചേട്ടൻ അന്ന് പപ്പു ചേട്ടൻ പപ്പു മാളച്ചേട്ടൻ തുടങ്ങി അതിനകത്ത് എല്ലാ താരങ്ങളും സുഗട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സുകുമാരൻ സുഗട്ടൻ മധുസാർ നമ്മുടെ ഗണേഷ് കുമാർ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ജഗദീഷ് ഇവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഓണ ആഘോഷങ്ങളാണ് അന്ന് വലിയ ചേച്ചി ഉണ്ട് വലിയ ചേച്ചിയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൊക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഈ നാല് ഓണവും ഈ കാട്ടിനകത്തും ഒക്കെയാണ് ആഘോഷിച്ചത് ആ രീതിയിൽ കാരണം ഒരു മെസ്സിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരും ഒരു സൈഡിൽ അവർ പാചകം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ നിലത്ത് അന്ന് അവിടെ കൂടുതൽ സൗകര്യമില്ല നിലത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മെഴുകിയ ഇതിൽ പായിട്ട് നല്ല ഇലയിൽ നിന്ന് കൊറ്റി വെട്ടി നമ്മൾ ഊണ് കഴിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓണാനുഭവം പ്രായകര പാപ്പാൻ സമയത്ത് ഓ അപ്പം ഓണക്കാലത്ത് ആ സ്മരണകളൊക്കെ തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കാതെ വരുന്ന ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് നടന്മാർക്കാണ് അത് കൂടുതൽ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അച്ഛൻ അമ്മ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ ഓണം ആ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള നഷ്ട ങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ഓണമായിട്ടൊന്നും ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ ഓണത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് അത് സാറിന് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഓണത്തിന് എൻ്റെ പാളയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം കൂടെ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതും വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റായി പോയ പടം അതിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ഇവിടെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബാല്യകാലത്തിലെ ഓണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാലത്ത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എറണാകുളത്തുകാരാണ് അരൂർ അരൂക്കുറ്റി ചേർത്തലക്കാരാണ് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഊഞ്ഞാലിട്ട് വലിയ ഒരു ഓണമാണത് അപ്പോൾ ഈ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ എൻ്റെ താഴെയുള്ള മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൊത്തം നാല് പേരാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എട്ട് ദിവസം പത്ത് ദിവസം ഈ ഓണത്തപ്പൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഊഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പഞ്ചുടൽ ഈ പായസം സദ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്ന് തൊട്ട് ഈ പത്ത് ദിവസവും സദ്യയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നാല് ദിവസം കമ്പൽസറി ഒന്നാം ഓണം രണ്ടാം ഓണം മൂന്നാം ഓണം നാലാം ഓണം തിരുവോണത്തിൻ്റെ എല്ലാം അടക്കമുള്ള ഈ നാല് ഓണവും ഭയങ്കര സദ്യയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ അവർ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ ബാല്യം തൊട്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് അത് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ എല്ലാം ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു ഒതുക്കവും കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും അച്ഛനും അമ്മയും അത്യാവശ്യം രീതിയിൽ അച്ഛൻ ഒത്തിരി വലിയ ഒരു സുഹൃത്ത് വലയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അച്ഛൻ അച്ഛന് ജാതി മതം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഉയരുന്ന ആൾ താഴുന്ന ആളൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് വരുന്ന വീട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കണം അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റൂൾ അതാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛന് വലിയൊരു സുഹൃത്ത് വലയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് മുപ്പത് പേര് എപ്പോഴും ഉണ്ടാനും ഉണ്ടാവും ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മയും കാര്യം അപ്പം നമ്മളൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു സഹായികളായിട്ടൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് പിന്നെയുള്ളൊരു ഓണം പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഞങ്ങൾ വളർന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് സിനിമ വന്നപ്പോൾ സിനിമ ഏതാണ്ട് വന്നപ്പോൾ സമയത്ത് ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പ്ലിറ്റായി എന്നെ ചില സമയത്ത് അവിടെ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒത്തിരി വളർന്ന് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ലൈഫിൻ്റെ കുറേ അറിവുകൾ വെച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് തന്നെ പറയണം അറിവുകൾ വെച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രാരാബ്ദ്യം വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ഓണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്പം അല്പമൊക്കെ വിട്ട് നിന്നു നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചോടുകൂടി ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് പകുതി അങ്ങ് മാറി അമ്മ മരിച്ചോടുകൂടി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓണം ആഘോഷിക്കാറില്ല പിന്